Good morning children. Today we are going to start with the sample paper that is issued by CBSC for the forthcoming CBSC AISSCE examination 2021. My dear children, you will be knowing that this year lot of changes occur, lot of changes are initiated into the sample paper. The reason also is very clear. It is all because of the, the pandemic, COVID-19, and because of that, you know that the syllabus is rationalized and the pattern of the question also is drastically changed. And for this reason, if we are not familiar with this pattern, then it may be very misleading. And now, when you are with me when you become very familiar with it when you become familiar with the pattern of the question then you will be very confident and I am very much sure that you will be getting very good mark. So my dear children what are the changes? The changes first the number of chapters are minimized. So 33% syllabus already deducted. Okay. So it is already already minimized. Now with the existing syllabus, so the pattern also is changed. And more particularly, another thing I, I want to share is that this CCT also the pattern of the CCT is also means that the question is PISA best question. Means this question will be not PISA best, but it is a PISA like. You can tell. It is a PISA like question will be there means the question level will not at all be easy my dear children. So for that particular reason what you will have to do you should be very specific and then you will have to prepare. If you do not uh, prepare, if you take it uh, very easy then in the, the examination you will have to repent. Then it will be too late my dear children. Listen now lot of time is there to prepare systematically. And I am very much sure that you will be getting very good mark. So here, here let us see. This is the road map to the, the question paper. So let us see. For your convenience, I have also given different colors for the different parts and also the, the type of the, the question. So it will be very convenient for you. The word limit also is given. Total marks, question type, category. Or the part everything is very much described. First, let us see this map. So, this one you can tell it as in the map. The map of the sample question paper. Map of SQP. So, my dear children, <coughs> there will be two passages. Okay. How many passages will be there? There will be two passages. Number one, passage number one that will be unseen. And passage number 2 also will be answered. That means in this uh, particular category, question number 1 that will be the, the reading passage means the passage for passage for this is the passage for comprehension. Comprehension. So, how many questions will be there? Altogether, there will be 10 number of questions. What are the, the type of question that will be asked? The question type will be MCQ type of question. MCQ type of question should not be taken as being very easy. Rather, I tell that this is little peculiar because you'll feel you'll feel that this question is the okay. This option is similar to the, the other option. They are four. From now onwards, you will have to do prepare. You will have to make a lot of practice with the passes whether seen or unseen. Then let us go for. So, question number one, reading passes. Passage number one, this is unseen passes. Total number of question will be 10. So, 10 into 1, 10 marks. The question type will be MCQ type of question. Total mark is 10. Okay. Total mark is 10. And the level of the other question. Okay. In the comment, we can go for the, the level. The level of the, the question will not be easy. Okay. This will be this will be standard level. So I tell standard level. 
Now let us see the next one. Question number 2. You need to remember that this is a question number also. Then it will be very convenient. And on the top of your answer screen. So you can give the, the separation. I mean you can write okay, the part A. So first we are starting with the part A. What is the total mark? Total mark is 40. So now in the part A, in the part A, part A, how many questions are there in total? Five questions are there in part A. Total mark is 40. So how many questions? Five questions. So this question number one and two, these are the comprehension passages which are unseen passages. Now let us come to question number three. In the question number three, my dear children, this is also passage. And this passage is the seen passage. Earlier two were unseen and this one is the seen passage. And the first one will be naturally from the prose. Prose means your book. Name of the book is Flamingo. Flamingo book. Prose part will be there. And how many questions will be there? Total four questions will be there. It will carry how much mark? One mark each. And total mark will be four. And the type of the question will be MCQ type of questions. MCQ type of questions. My dear children, in question number three, question number three, how many total total extract for compression will be there? Total extract, sin extract will be there? Three. In total, there will be three. And there will be option, you remember, there will be option. And from this uh, 3, I am writing 3. And from the other 3, you will have to answer 2. Means 2 by 3, okay. 2 by 3, you will have to answer only 2 out of the other 3. You need not to go for all the other 3, it will be a wastage of time. You need not to go for. Second, 3b, okay. 3b, it will be again the, the pros extract. The pros extract. This also seen and this one carries how much mark? This one carries, okay, same mark, 4 question, 1 mark is 4 into 1 equal to 4 type of the question is MC2 type of question. C number also is the same, it is the sin extract, okay, for comprehension, total number of question 4, 1 mark is total 4 mark type of the question is MCQ type of question. That means here 4 plus 4 equal to 8 means only 2 are to be done. 2 questions are to be done and 1 question will carry 4 marks. In total there will be 8 marks. So you have seen 20 plus 8 that means now you have seen 28. Let us go for the next one. Question number 4. Let us see question number 4. Now this is the extra question number 4. Aapko paka yaad rakna hoga. Question number 4 me kya hoga? Extra. This will be seen. And this will be from the poem. Aur ye bhi kya hoga? Ye bhi aapka kya hoga? This will be MCQ type of the question. Kitna hoga? Same number of question. Only 4 questions will be there. And we will see the, the pattern in the, the question that we discuss. Okay. Little later. Then we will uh, see it 4 into 1, 4 and see the type of question. Second one also is, okay, second one also is the same poem extract, same passes 4 into 1 equal to 4 and see the type of question. And in total, in total, how many, how many are there? 2 are there, 2 are there and you will have to do, go for only 1. 2, 1. That means any 1 out of the 2. 2 question hoga. Usme se aapko ye karna parega. Usi le total mark 4 hoga. Hai na? 4 hoga. So this is the mark for number 4. Now let us see question number 5. Let us see question number 5. This, uh, this question is also the MCQ based question. 
this also mcq based uh, question and total how many questions will be there 10 questions will be there from the, the 10 you will have to do 8 therefore total marks will be 8 into 1 equal to 8 now let us uh, see whether the total is telling or not in section in section a total marks will be 8 4 12 12 8 20 20 20 40 means on in total in this uh, section we are getting 40. Let us see the, the next part now. In the, the next part we will see what in the, the next part. So we will also find total marks will be. Let us uh, go for it. Question number 6. Okay, Part uh, B started. Total marks 40 and here you can see once again there will be literature. In this uh, part also the, the question literature questions were there. They are where the MCQ type of question and here also there will be a literature and writing and in the, the writing part we will have to supply the, the answer and what are the, the type of the, the question advertisement means there will be short composition short composition how many okay how many questions will be there only one question will be there whether there will be any options or not yes option will be there between the two short composition it may be advertisement or notice notice or advertisement okay so there will be option and the total mark here this time it will be three only earlier there was five mark last year there was a four mark and this year it is only three marks therefore you need to remember this belongs to the creative writing and you should be very creative while you are writing the notice or you are writing the advertisement and here as you have seen total okay word count will be 50 means word limit will be 50 and you will have to do, do one out of the two understood very clear now let us uh, see question number seven you see question number seven this one is again the, the short composition this also again short composition carries the, the same mark means this a three mark only one question will have to be done from the, the two options there will be two options and from there you will have to you will have to answer the type of the question will be invitation means there will be invitation offering the, the invitation and answering the, the invitation so total word limit will be 50 let us see question number 8 this uh, question number 8 will be letter 2 the editor question number 8a will be letter to the editor so this way we have the option rahega the option number kiske bis rahega letter to editor okay and job application job application application for job so this way total mark kitna hoga this way mark hoga of the patch mark and this also now changed Total word limit here will be 120 to 150 words. Here also you will have to, you will have to go by the, the words. Okay. You need not write an answer which will be very lengthy. Alright. That means uh, B also job application. Question number. Okay. Question number 8. Uh, number of question will be 1. Total marks will be 5. Okay. 5. And then this will be letter writing, letter writing or job application. Any one of the other two will have to be done within only 120 to 150 words. Now let us see long answer type question. Long answer type question LAQ. How many questions are there? There will be two questions. One will be article, other will be report writing. Okay. Report writing. How many will have to do? You will have to do only one. Okay, what is the total mark? There will be 5 mark. Okay, and the type of the question will be long answer question. Total mark will be 5. Any one out of the other 2, the word limit will be 120 to 150 words. Now, my dear children, let us see question number 11, question number 10, 11, 12, and 13. In question number 10, so this question will be from Flamingo Pros plus 40. There will be how many questions? Five questions will be there. Total marks, okay. 
total marks in each will be 2. Therefore, grand total will be 10. Type of the question will be short answer to question S A Q. Total marks will be 10. That means, so how many questions will be there? 5, five questions will have to be done from out of the 8 questions. Word limit will be 30 to 40. I suppose you got it. Question number 11. Now, this is the question from the, the visitors. From your supplementary book. So, how many questions you will have to do? You will have to do 2 questions. What will be the mark in each? 2. Total marks will be 4. Type the question will be SAQ or short answer type question. And you will have to do, do any, any 2. Any two. Now, let us see question number 12. This is again from the, the Flamingo Pros. And again, B also Flamingo Pros. One question will be there. Total mark will be 5. The question will be long answer type question. Word limit will be 120 to 150. Any one out of the, the two will have to be done. Means, this is the, the part. 12 is the part of four. The pros long answer to question from Flamingo. Now, number question number 13 is the question from the, the visitors. Means this also will be the, the long answer to question. How many questions will have to be done? 1. Total marks will be 5. In total, it will be 5 marks. And you will have to do 1 out of the, the 2. That means this is my dear children is the, the total. Okay, 40 marks in part B. So, 40, 40 is 80. Okay, 80 plus, 80 plus 20, 20 for ASL. That will be, in total, it will be 100 marks. So, my dear children, this is the road map to your sample question paper for oncoming exam AISSCE English. Now, let us go for the next, okay, now we will be discussing the sample question paper. Okay, my dear children, so after having discussed the map of the, the sample question paper, it is time for discussion of the, the sample question paper issued by the, the CBSE this year for the forthcoming exam. Now, let us see the question paper. So, here will be notice that this is a rationalized syllabus based on the rationalized syllabus. Time will be 3 hours and maximum marks will be 80 marks only. This question paper is divided into two parts A and B. All questions are compulsory. Separate instructions are given with the each question and each section and question wherever necessary. Read this instruction very carefully and follow them. So, while you are answering, we need to see the section and we need to write the section also. And while we are answering, we need to see the, the instruction, we need to see the, the word limit and accordingly we need to proceed. Do not exceed the prescribed word limit while answering the question. So, this actually is applicable in the, the case of the, the long answer type question and short answer type question. The question carrying 30 to 40 words and the question carrying 120 to 150 words. So, these questions, okay, will have to be taken, okay, taken with the word limit that is prescribed. So, otherwise, in the MCQ type of question, so you will have to do C the, the option and you will have to, uh, you will have to apply your own rationally or you will have to do, apply your own logic and then the question accordingly. So, now let us continue. So, this is the passage my dear children. So, I will read only, only the, the first part of this passage. Otherwise, it will be very lengthy. So, I will read this particular part so that you can understand, you can understand so that the type of the question that is asked. Who does not know how to do cook rice? Who doesn't know how to do cook rice? Cooking rice, I hardly take time, said my father. So, I challenged myself. I saw it from news to do YouTube and type how to do cook rice. 
I took one and a half cup of rice. Since I did not have access to a rice cooker, I put the rice in a big pot. Firstly, the rice has to be washed to get rid of the dust and stirs. I thought I would be able to drain the rice and that will, will fall out of the pot. I observed the chef as I shrilled the rice around and used my dexterous hand to drain it. Not once, not twice, but three times. I looked down at the sink and saw less than 50 grains that made their way out of the pot. Suffice to say, I was up to the mark. So my dear children, let us see this particular question. So in this part, so we will go to the question now. So in the questions, on the basis of your understanding of the above passes, answer any 10 questions from the 11 given bill. That means here, 11 questions will be there and you will have to answer only any 10. So you see, this any 10 is given in block letters for your convenience because many a time what we do, we exit the question to be answered. So here you see the question, the first question. Father's question to the narrator about knowing how to cook the rice was intended to criticize the narrator's lack of ability, make the process sound simple, encourage the narrator to take up cooking, showcase his own expertise in cooking rice. So my dear children, when we read this particular passage, what do you understand? We understand that, so the narrator is I and the father, father told, the father of the narrator told, okay, father, father told what? Father, father actually started with the rhetorical question. Rhetorical questions are those questions which are understood. When you are pausing the question or asking the question, the answer is understood or implied. Implied. Therefore, you can understand the motive. You can understand the intention or the, the purpose, objective. So, you see, father's question to the narrator about knowing how to do how to cook rice was intended to. Kya cheez ke liye? Father ne question raise kya tha? Father's question to the narrator about the moon, how to cook rice was intended. What is the purpose of posing this question? Criticize the narrator's lack of ability? No, not at all. Make the process sound simple. Yes, this one is the answer. Because, because his purpose was positive purpose. He told that yes, everybody, everybody, everybody knows this is a very simple matter. Encourage the narrator to take up cooking. No, he did not have the intention to to teach the teach the child to take up this particular particular profession. No, Shok has his own expertise in cooking. No, the father also did not have any motive of showcasing his own experience, own ex expertise in cooking rice. Therefore, option number B is. Correct. So now let us see another another question from the, the same same part. Let us see the, the question. Then we will understand question number two. Question number two. Let us go for it. I switch from the, the news to the YouTube. Pick the, the option in which the meaning of the, the switch is not the, the same as it is in the, the passes. Now we see. This question is a competitive type of question. Ka. एकदम fully competitive type question है तो आपको देखना होगा many time what will happen है ना बच्चों को क्या होगा कि हाँ ये तो yes का मतलब answer करके आएगा लेकिन आपको देखना होगा not का answer देखना होगा है ना I switch from the, the news from news to YouTube pick the, the option in which the, the meaning of switch is not the, the same as it is in the, the passes तो देखना होगा मतलब कहां 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 नहीं है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज टू द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ओके ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो आंसर है क्वेश्चन नंबर डी द कंपनी विल स्विच द ट्रक टू अदर रूट्स टू ब्रिंग डाउन सिटी पोल्यूशन तो इसमें देखिए Switch the truck to other route. 
means some change is there. This is the meaning of the, the switch. Okay. So, we have to take out what we have to take out. We have to take out the opposite. We have to take out the meaning. Negative all the meaning we have to take out. So, now you see. Mom switched to reading fiction recently because switch here, here also some, some shift. Shift is there. Some shift is there. Jaha shift nahi hai, ohi aapka answer ho ga. Forget this diet supplement and switch to yoga. Switch to yoga. Here also some shift. Switch is there. So, pehle matlab kya tha? Khana tha. Khana se matlab kya karenge? Khana se matlab food ka jo supplement hai. Hai na? Diet ka jo supplement hai. वो करके मतलब क्या करेंगे अपना वेलबींग के लिए काम करेंगे लेकिन क्या हुआ अभी डाइट का मतलब सप्लीमेंट से ये शिफ्ट कहा हुआ योगा तक हुआ अभी देखिए स्विच ऑन द रेडियो टू लिसन टू द न्यूज वेल हैविंग ए डिनर ये देखिए इसमें जो है ना ये स्विच ऑन का मतलब है कि उधर ही स्विच ऑन करने के बाद देर इज नो काइंड ऑफ मूवमेंट इज स्टेगनेट एंड फ्रॉम फ्रॉम The radio is now he is now getting the, the information or the, the news. Therefore, there is a no no meaning. There is a no meaning of the, the shift or change. Therefore, option number A will be now. See, my dear children, as I told you, this is a pizza type question. Therefore, you will have to do understand this. You see, this is question number three. Based on your understanding of this passage, choose the, the option that lists the correct sequence of the, the, of the process. ये प्रोसेस मतलब ये क्या है हम प्रोसेस मेकिंग का बात कर रहे थे प्रोसेस मेकिंग में इधर क्या है सो प्रोसेस मेकिंग में खाना बनाने का मतलब चावल बनाने का मतलब टेक्निक मतलब है वो प्रोसेस मतलब कौन सी में था आपको ये देखना होगा दिस आइडिया आर्ट दे आर इन दैम्बल एज दे आर इन दिटिव एग्जाम है ना तो आपको सिक्वेंस निकालना होगा ये इतना आसान नहीं होगा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और जो 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाएगा उसका भरपूर आपको आपको उपयोग करना होगा उसका यूटिलाइजेशन करना होगा तब जाके आपका ये आंसर सही होगा देयरफॉर देयरफॉर यू विल सी सो द टोटल प्रोसेस यू सी यूज वाटर टू डू वाज द राइस ये नंबर वन में दिया है यूज वाटर टू वाज द राइस अभी देखते हैं स्विल द वाटर इन एंड अराउंड द राइस तो देखिए ये नंबर फाइव है फोर देखते हैं पुट राइस इन एन यूटेंसिल ये तो पहले का नंबर होगा तो मतलब ये नंबर वन हुआ तो उसके बाद ये जो है ना यूज वाटर टू वॉश ये नंबर टू होगा अभी थ्री दिखिए थ्री मतलब कौन होगा ये फाइव जो है ना ये मतलब थ्री में होगा फाइव मतलब ये थ्री में होगा दिस विल बी थ्री और थ्री जो होगा ये फोर में होगा ड्रेन द वोटर ऑफ है ना ये हो गया उसके बाद टू जो है टू जो है ये फाइव होगा तब जाके आपका ये सीक्वेंस बनेगा मतलब ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट सो माय डियर चिल्ड्रन लेट अस गो टू द नेक्स्ट सो लेट अस सी एस फार एस प्रैक्टिकेबल विल बी डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चन दे आर फोर यू हैव टू कीप पैशन एंड एंड यू हैव टू गेट द फुल कंसेप्ट सो दैट यू बिकम वेरी कॉन्फिडेंट वाइल यू आर फेसिंग द एग्जाम एंड बेसिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग of this particular sample paper it will go a long way in preparing for your exam and facing to the same let us continue ye dekhiye aisa bhi ek option diya hai which option represent the correct ratio of water to rice for cooking perfect perfect rice ye na kuch graphical representation bhi diya hua hai ye bhi aapko dekhna hoga hai na to pani matlab kitna dena hai aur chawal kitna dena hai इसमें देखिए इधर मतलब ना 50 50 मतलब है पानी 50 है चावल 50 है मतलब जितना पानी देंगे उतना चावल देंगे तो ये इमेज जो नंबर वन है ये करेक्ट है तो आपको ऐसे करके सो यू विल हैव टू सी आपको केवल केवल मेमोराइजेशन से काम नहीं होगा योर क्रिटिकल फैकल्टी योर प्रेजेंस ऑफ माइंड विल हेल्प यू नाउ लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट सर गो फॉर इट दिस क्वेश्चन इज फॉर की Visually impaired candidates only. Therefore, let us go to the next passage now. There will be passage number next. Let us come to this passage, my dear children. Read the passage given below. The present generation is well updated in the use of internet and computer. The rapid 
development in computer technology and increase into the accessibility of the internet for academic purpose has changed the face of education for everyone associated with it. Let's look at the data arising out of a recent survey that was done to ascertain the time spent on utilization of the computer and internet. Now, let's see this is a graphical representation. So, what will you do here? You will have to do fully mathematical capacity. You will have to use it fully. You will have to see the figure. है ना तो और ये देखिए हिंट बहुत सारे हैं इसमें देखिए दिस दिस एक्चुअली दिस सिंबल इज फॉर एवरीबॉडी दिस वाइट वन इज टू थ्री डेज ए वीक दिस सिंबल इज वंस ए वीक एंड दिस वन इज फॉर ए मंथ एंड दिस वन इज फॉर नेवर यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर फॉर एकेडमिक एक्टिविटीज यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज how often do you use email how often do you use the internet for work how often do you use the internet for leisure to ye sare dekh ke aapko kya karna padega so you need to go to the question study the graph okay just as you have done it in the pizza in the similar manner you go on answering the question okay let us see the first question from here first question from here according to the passes one of the reason for the recent transformation of education is is the to a passes mein passes aap padhenge uske baad aap w is question karenge matlab what matlab what is the gist what is the the theme what is the central idea tab aapko kya hoga aapko andaza hoga aur wo jo line hoga ki sentence hoga usko aap अंडरलाइन करना होगा और वो जो अंडरलाइन सेंटेंस की सेंटेंस होगा वो आपको बहुत सारे प्लेस में उसका एप्लीकेशन होगा तो अभी देखते हैं अकॉर्डिंग टू दैस वन ऑफ द रीजन फॉर द रीसेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन तो एजुकेशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये ड्रस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो ये जो लेटेस्ट मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसे बहुत सारे रीजन है बहुत सारे कारण है उसमें ये के जो कारण है बहुत कारण के बीच में ये के जो तगड़ा कारण है वो कारण क्या है देखते हैं टेक्नो इफिशियंसी ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन देखते हैं एक्सपेंस ऑफ कोर्स ऑन टेक्नोलॉजी सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग मेथड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटरनेट तो ये सारे है आपको पढ़ना पड़ेगा दो तीन बार पढ़ने के बाद आपको पक्का ये समझ में आ जाएगा कि This is all about easy availability of the internet. So question number two, look here. Pick up, pick the option that lists a statement that are not true. Look, ये ये ना बहुत गोर से देखना पड़ेगा. Not true, true नहीं है. कितना statement है जो true नहीं है. उसमें आगे again ने next में नीचे में word और option रहेगा. देखिए. इसमें option मतलब क्या है? इसमें option मतलब दो option है. दो option है. Question number, okay, option number B. ऑप्शन नंबर टू एंड थ्री आर करेक्ट देर फॉर टू एंड थ्री आर दियर इन ऑप्शन नंबर सी दैट मीन्स ऑप्शन सी इज देर फोर देर फोर नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो विल बी कंसेंट्रेटिंग ऑन द लिटरेचर नाउ सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन उसके पहले एक बार ये भी देख लेते हैं द वट ट्रिमेंडस एस यूज इन द पैराग्राफ थ्री मीन्स द सेम एस ये देखिए पैराग्राफ थ्री में एक बार चलते हैं यहां है ना क्योंकि मतलब ये सिनोनिम वाला सिनोनिम वाला वर्ड मतलब देखने के लिए कभी कभी आपको कंफ्यूजन भी हो जाता है तो ये इसमें हम देखते हैं हाउ वर रिसर्च ऑन द नीट इज अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल लाइब्रेरी रिसर्च एंड द डिफरेंस कैन कॉज प्रॉब्लम द नेट इज अ ट्रिमेंडस रिसोर्स But it must be used carefully and critically. So, अभी देखिए ये tremendous resource. तो एक कैसा type का resource बोला गया है net को for the purpose of research work, for the purpose of PhD, doctorate degree. Let us see the what tremendous, tremendous resource we have got. What tremendous as used in paragraph three means the same as. Expensive? No, not at all. It is a not 
अबाउट एक्सपेंसिव नॉट एट ऑल तो आप क्या क्या करेंगे लेट मी टेल यू अबाउट द ट्रिक्स जो तो लगता है कि यह आंसर मतलब सही नहीं है पहला मतलब नहीं में मतलब जाइए उसके बाद बाकी जितना रहेगा बाकी जो रहेगा और जितना रहेगा वही करेक्ट होगा तो अभी देखिए हमको तो एक ही निकालना है एक्सपेंसिव या नहीं है रिनाउन का मतलब है फेमस है ना रिनाउन का मतलब है फेमस ये भी नहीं है तो ये भी कट दिया इनोवेटिव है ना इनोवेटिव का मतलब क्या है समोट नोवेल ओके नोवेल मतलब सम समोट न्यू वो भी तो नहीं है है ना मैंने ऐसा रिसोर्स है जो जिसको आप विश्वास नहीं कर सकते तो इसका मीनिंग होगा इनक्रेडिबल है ना इनक्रेडिबल मतलब विश्वास नहीं होता है आई आई कैन नॉट बिलीव माई आई इनक्रेडिबल मतलब इसमें क्या है वस्ट बहुत बड़ा है ट्रिमेंडस वर्ड्स ह्यूज सो इन दिस सेंस सो माई डियर चिल्ड्रन एज यू हैव सीन दिस विल नॉट बी ए इजी जॉब टू डू फाइंड आउट द आंसर फॉर दैट यू नीड टू डू ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस so now let us go to the, the next one let us go for it let us go for the next question so this is all about passage number 2 passage number 2 is now over now we will be going to the next question as you remember from the, the road map so the next question will be from the, the literature literature let us see the question from the literature dekhte hain abhi question number 3 aa gaya देखिए रीड द एक्सर्ट गिवेन बिलो एन अटेम्प्ट एनी टू ये देखिए टू में कलर किया गया है ये आपको पक्का याद रखना होगा और जब आप आंसर करेंगे ये टू में आप अंडरलाइन भी करेंगे सपोज एक आंसर हो गया है ना तब ये सब टिक लगा दीजिए दो आंसर हो गया दो टिक लगा दीजिए उसके बाद आगे बढ़ते जाइए नाउ लेट सी Food is the more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we'd rather live here than in the fields that that gave us no brain. That means this is the scene passes. This is a passage that you will remember. This is a from the lost child. Lost child. This talks about what? Dhaka. This talk about Bangladesh, the beautiful greenery of a Bangladesh that is infected by flood every year. That is pestered or disturbed by flood every year, and because of that, people migrate to the neighboring places for their livelihood, for their stomach. Therefore, this talks about that. Let us continue. Say a group of women in tattered sarees. So when I ask them why did they left their beautiful land of the green field and river, whenever they find food, they pitch their tents, that they become transit to home, children to grow up in them, becoming partnered in survival and survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportion of a fine art. Garbage to them is gold. It is a their daily bread, a roof over their head, and even it is a leaking roof. But for children, for a child, it is even more. Now see. So from here, the question will be asked. You see, what will be the type of the question? Let us go for it now. Let us see the the type of the the question. The phrase transit home, transit home. ये जो transit होता है, transit to home का meaning क्या है? ट्रांजिट होम का मीनिंग है टेम्पोरेरी होम टेम्पोरेरी होम है ना तो हम ट्रांजिट मतलब क्या बनाते हैं ब्रिज बनाते हैं सपोज द ब्रिज इज कलफ्ट और वस्ट अवे वस्ट अवे बाय द फ्लड फ्लड वाटर वस्ट अवे एंड मेनी टाइम टेम्पोरेरी ट्रांजिट ब्रिज ट्रांजिट ब्रिज विच जिसको हम बेली ब्रिज भी बोलते हैं बेली ब्रिज है ना तो ये ट्रांजिट का मीनिंग हुआ टेम्पोरेरी तो इधर हम देखते हैं अनहाइजेनिक नो इन एडिकुएट नो इन एडिकुएट मतलब नॉट सफिशियंट फ्रेजाइल मीन वीक वीक भी नहीं है टेम्पररी डायरेक्ट आंसर है मतलब इसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा सो यूल हैव टू यूल हैव टू नो दॉकेबलरी यूल हैव टू नो दॉकेबलरी आपको वर्ड मीनिंग बार बार देखना पड़ेगा यू हैव टू राइट द वर्ड मीनिंग यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ द फ्रेस फ्रॉम द टेक्स 
और उसको बार बार देखना पड़ेगा नहीं तो क्या होंगे आपका मार्क छूट जाएगा आप बहुत बड़ा नुकसान आपका होगा नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप गौर से देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइडेंटिफाई दिगर स्पीच यूज इन देंटेंस गर्वेस्ट टू देम इज गोल्ड देखिए हम लोग का पहले भी ये इसको हम एक्सप्लेनेशन किया है इधर देखिए ए एंड बी टू थिंग्स आर दियर वन इज गर्वेस जी एंड अदर वन इज गोल्ड ना ये दोनों चीज मतलब डिफरेंट है और इसके इसमें क्या है है ना लगभग गर्वेस गोल्ड जैसे है तो दो दो चीज से सपोज दो चीज को हम कंपेयर किया अगर मतलब कंपेरिजन में लाइक है ऐसे है तब क्या होगा दैट विल बी सिमिली अगर ये नहीं है तब क्या होगा पॉइंट ऑफ कंपेरिजन इज मोर तब ये क्या होगा ये जाके क्या होगा ये मैटाफर होगा अगर ये मैटाफर नहीं होगा अगर इससे भी ज्यादा कंपेरिजन होगा तब क्या होगा इसको बोला जाएगा हाइपरबोल हाइपरबोल मतलब एग्जेजरेटेड कंपेरिजन एग्जेजरेटेड का मतलब क्या है वो वो जितना होना चाहिए वास्तव से बहुत बहुत ज्यादा तो अभी देखते हैं आंसर सिमिले नहीं है सिनेटोकिक नहीं है पर्सनिफिकेशन भी नहीं है हाइपरबोल सही है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द टर्म व्हिच इज द बेस्ट मैच इज द स्टेटमेंट फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट मींस तो ये इंपॉर्टेंट मतलब हम ज्यादा इंपॉर्टेंस मतलब देंगे ये इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है नीड नीड का मतलब क्या है नेसेसिटी तो इसमें नोटली का बात नहीं ऑब्लिगेशन नहीं है एंबिशन नहीं है तो इसमें क्या होगा नेसेसिटी नीड अर्जेंसी ओके ऑब्लिगेशन नहीं है लेकिन नीट तो पक्का है लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस प्रोसीड व्हाट डस एक्वेट द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट मीन ये देखिए व्हाट डस एक्वेट द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट मीन इफ एक्वेट द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट इसका मीनिंग क्या हुआ वैक्यूम है पोजिशन ऑफ ए स्किल है ना एक स्किल जैसा हो गया एक स्किल जैसा therefore let us go to the next question see the next question that a merely heart that a mahatma who wanted to help them was in trouble with the with the authorities so this is passage number next passage b that a merely heart that a mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities their spontaneous demonstration in thousands around the court house was the beginning of their liberation from the fear of the british the official felt powerless without the gandhi's cooperation he helped them regulate the crowd he was polite and friendly he was uh, giving them concrete proof that their might either to dread it and unquestioned could be challenged by indian the government was baffled the prosecutor requested the judge to postpone the trial apparently the authority wished to consult their superior so you will have to remember you will have to know everything so you will have to know who were the authorities it may be the deputy commissioner and so the superior authority the higher ups okay hum ye higher ups bolte hain higher ups matlab unse bada jo matlab authority hai wo the governor general bhi ho sakta hai hai na nahi to the queen the queen in england therefore this was the problem the problem was was actually the, the problem pertaining to to the to the share cropper means uh, this lesson is uh, is uh, from indigo indigo hai na uh, here what you will have to know you will have to know in detail aapko har kuch janna padega aap agar matlab aapko thoda bhi dugida hoga tab kya hoga then you cannot answer this question dekhiye abhi the official felt powerless because किसके लिए ऑफिसर लोग पावरलेस समझा पावरलेस का महसूस किया ऑफ गांधी रिफ्यूजल टू टू कोपरेट विद देम ऑफ गांधी पोलाइट एंड फ्रेंडली बिहेवियर द क्राउड वॉज गेटिंग वायलेंट वो थोड़ा था लेकिन अभी देखते हैं दूसरा देखते हैं द क्राउड वॉज लिस्निंग ऑनली टू गांधी बात ऐसा है कि यह पहली बार हुआ 
कि ऐसा एक नेता आया ऐसा एक लीडर आया केवल उन्हीं का बात सुन रहे हैं दे आर फॉर द ऑथोरिटीज दी कमिश्नर द इंग्लिश ऑफिशियल दे थॉट दैट यस ही इज द लीडर एंड everybody is listening to him and therefore it is better or wise to consult to the leader only the crowd was listening only to gandhi and therefore the officials the english official fell forward in front of mahatma gandhi dekhte hain next question dekhte hain question number next the demonstration proved that a demonstration jo hua tha that proof what it have proved the policies of the british has failed might of the british had not been understood by indian dealing with the indian citizen had been unsuccessful then grit instilled into the heart of indian had begun to lessen jo dard tha bahut zyada dard the aur wo dard jo unka man mein instill hua tha wo dheere dheere kya hone laga dheere dheere kam hone laga dheere dheere khatam hone laga aur yahi cheez डेमोन्स्ट्रेशन ने प्रूफ किया डेमोन्स्ट्रेशन ने सिग्निफाई किया सिग्निफाई अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर थ्री हुई स्टाइल फ्रॉम दो गिवन बिलो इस ऑथर वेन इज सी अपरेंटली ऑथोरिटी विश टू कंसल्ट दियर सुपरियर इसमें देखिए ये क्वेश्चन भी मतलब इजी होगा नहीं हुई स्टाइल ये कौन सी स्टाइल था जब ऐसे बोला कि अपरेंटली ऐसा लगते थे कि ऑथोरिटी सर ने उनका जो सुपीरियर था उनके जो सुपीरियर था उनके साथ मतलब बातचीत करना चाहते थे है ना तो ये मतलब क्या है आयरोनिकल है है ना ये मजाक करने के लिए है तो इसीलिए आयरोनिक का मतलब जो यूज करके मतलब जो स्टेटमेंट मतलब बोलते हैं उसको सरकास्टिक स्टेटमेंट बोला जाता है दे आर फोर द आंसर दियर ओनली आंसर ये होगी सरकास्टिक ना इधर ड्रामेटिक ये धूमराज के लिए भी नहीं है ये परसुएसिव भी नहीं है परसुएसिव का मतलब है परसुएस कम फ्रॉम परसु इट देखिए ये सारे जो जितना वर्ड है ये सारे आपका बुक में नहीं है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको डिटेल्स टू डिटेल्स क्रिएटिव एंड क्रिएटिव स्टडी आपको करना पड़ेगा पहले तो आपका जो बेस है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स इज वेरी मच नीडेड literal meaning is needed after that you will have to know what is the indirect meaning what is the symbolical or representative sign signifying meaning or oblique meaning associated with the scene tabhi aage badhte hain gandhi ji's behavior towards the british prior to the proposal of the postponement of the trial was that of tabhi idhar dekhte hain gandhi ji's behavior towards the british which is prior to the proposal of the postponement of the trial was इसमें क्या मतलब था गांधी जी का जो जो बिहेवियर जनरल बिहेवियर था वो मतलब वो मतलब कैसे था जस्ट बिफोर द बिफोर द ट्रायल अगेंस्ट अगेंस्ट महात्मा गांधी वॉज टू बी पसपंथ उसके पहले मतलब क्या था वो एग्रेसिव था क्या नहीं ना बिल्कुल नहीं देर वॉज वॉट वो वो बोलते थे वो मतलब ना वो सोचते हर जो भी हो रहा है वो होने हो रहे दो कोई दिक्कत नहीं है, है ना there is a god there is the people there is the people all the people will support me and more particularly there are the lawyers distinguished lawyers from patna and around indifference indifference bhi nahi indifference dekhi ye meaning iska meaning bhi aapko malum hona chahiye nahi to aapka answer galat ho jayega indifference ka matlab kya hai lack of interest lack of interest lack of interest Come access acceptance means it is coming from accept. That means coolly, okay, with cool mind accepting. There is the answer. Ignorance of the consequence, yeah, nee. Polite, polite helpfulness, wo bhi nee. Therefore, option B is correct. Ta bhi dekhte hain. Next question dekhte hain. Question number C. Isme bhi four question hoga. Ye bhi answer ko type question hoga. ये भी क्वेश्चन मतलब क्या होगा इतना इजी नहीं होगा देखते हैं अभी पैसे भर के देखिए जो वो स्टार्टिंग टू द फास्ट विथ हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो एट द क्रैक ऑफ द डे दोट अंडर द शीट शी थॉट द स्टोरी वॉज ओवर जग दे लाइक वुमेन 
when uh, they took anything for granted, granted, he liked them a fancy hanging on his words. Now, Joe, are you listening? Yes, because this is very interesting. Roses comes, mummy see. What is that awful smell? Wow, what? And roses can't say it. It's me, mommy. I smell like roses. And she said, Who made you smell like that? And he said, The wizard. And she said, Well, of all the nerve, you come with me and we are going right back to that very awful wizard. Look here. Tavi, isse aapko understanding nahi hoga, to aapka answer kya hoga? From the, the sound also you can understand who is the speaker, what is the motive of the speaker, the, what is the tune, what is the style of speaking, everything you will understand. Agar aapko thora understanding kam hoga, to aapka option is dalna to hone ka chance hai. To dekhte hai abhi, option dekhte hai, choose the option that best demonstrate the relevant traits of Joe and Jack. Respectively, best on the extract provided. Ye dekhiye. Ye answer aap ke liye? Itna hai ji nahi hoonga. Aap ko bohut deep parna parega. Ye option, aap ko ye option chunna hai. Jo option mein kya hai ki? That talks about the relevant traits. Okay? Suitable, suitable traits. Suitable traits of the Jo and Jack. Father and the daughter ka jo matlab traits hai. Jo matlab characteristics hai. Jo features hai. ओके फीचर्स है फीचर ऑफ द कैरेक्टर वो आपको देखना पड़ेगा तो क्या था पैशन एंड लेथार्जिक लेथार्जिक तो बिल्कुल नहीं थे क्यूरियस एंड लेथार्जिक वो भी नहीं थे पैशन एंड इरिटेबल इरिटेबल गुस्सा भी नहीं थे क्यूरियस एंड इरिटेबल ये सही थे है ना क्यूरियस एंड इरिटेबल क्यूरियस एंड इरिटेबल जो एंड जक जो एंड जक द Relevant traits were curious and editable. That's the next question. Let us go for the next question. Joe was starting to fast with her hands. This means that Joe was yeah, to fast with her hands. Is the meaning direct meaning of getting restless. Baki, jitna bhi option hai, feeling anxious, feeling ledge, fighting sleep, ek galat hai. Ta abhi dekhte hai, next question. Next question देखते हैं। Joe's what indicate what she was feeling? Pick the option that correctly states this feeling. इसमें क्या था? जब आप what जो है ना उसको जब जब मतलब आप एकदम intonation देके बहुत लंबा मतलब pronounce करेंगे तब उसका मतलब क्या होगा? Kind of surprise भी होगा और kind of displeasure भी होगा। तब जाके आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा मतलब टू एंड फोर आर करेक्ट मींस देयर इज देयर इज सरप्राइज एज वेल एज डिस्प्लेजर इन द व्हाट और सरप्राइज आल्सो इज देयर डिस्प्लेजर इज आल्सो देयर मींस अनएक्सपेक्टेड नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेट्स गो फॉर मम्मी सेस वेल ऑफ ऑल द नर्व दिस रिवील्स ये देखिए ये फ्रेज है इसका मीनिंग भी आपको पक्का मालूम होना पड़ेगा नहीं तो एग्जाम में आप एकदम क्या होगा आप नर्वस हो जाएंगे देयरफॉर यू विल हैव टू डू गो टू द डिटेल्स ऑफ द टेक्स्ट हम बार-बार बोल रहे देखिए इसमें क्या है ऑफ ऑल द द नर्व हम कलर किया उसी लिए कलर किया कि आपको पक्का मालूम चले है ना दिस इज द फ्रेज इसका मीनिंग क्या है अप्रूवल सरप्राइज एंड डिस्प्लेजर प्लेजर होप अप्रूवल Betrayal, dis, disapproval, and heart. Is me kya hai? Of all the nerve kya hai? Shock, anger, and disapproval. Shock, anger, and disapproval. Ta abhi dekhte hai next question. Next question dekhte hai. Question number. Abhi kya hooga? Abhi aayega Kavita se. Dekhte hai Kavita ka? Read the extra given below and attempt any one of the following to फॉलम टू एक्सेक्ट फ्रॉम द द पोइम्स तो अभी देखते हैं तो ये कविता है एक कविता का एक्सट्रैक्ट है 
ये एक्स्ट्रा कविता का है तो आपको क्या करना होगा यू विल हैव टू गो डीप नो द मीनिंग वेल नॉट ओनली द डायरेक्ट मीनिंग विल डू आपको इनडायरेक्ट मीनिंग सिंबॉलिक मीनिंग एसोसिएटेड मीनिंग ग्लोबल मीनिंग उसको गेस करना पड़ेगा उसको आपको सरमाइस करना पड़ेगा एस यू आर एम आई एस सरमाइस और गेस करना पड़ेगा गेस करना पड़ेगा देखते हैं ऑन अवर शोर्ट इन वर्स डोनेशन शेक्सपियर हेड क्राउड Crowdless at dawn, civilized at dawn, riding all cities very flowery, trireless is very open-handed map, awarding to the world its world, and yet for this children, this a windows not this map, their world, wherein all the future spent at it for. Look here. Question we see here. What does the expression "sour cream wall" suggest? So we see here. Question. So you have seen, perhaps, that the school in the the slum. You have seen that the building. You have seen that the children also. You have seen that the miserable condition of the street too. Therefore, on the basis of that, and on the basis of your own idea, so let us uh, go for the answer. Is me kya hai, my dear children? Ye jo hai na, ye bahut use hota hai. What does the expression "sour cream wall" suggest? इसका suggestion क्या है, है ना? तो हम देखिए, दो type of meaning एक word हुआ, ये एक word का दो meaning है, क्या meaning है? एक meaning from the dictionary, और एक जो meaning है, वो मतलब क्या meaning है? वो global meaning और general meaning, ये आप याद रखिए। एक है डिक्शनरी मीनिंग उसका मतलब हम लिटरल मीनिंग भी कहते हैं उसको हम डिनोटेशन भी कहते हैं क्या कहते हैं डिनोटेशन और दूसरा जो मीनिंग है वो ग्लोबल मीनिंग है दूसरा जो मीनिंग है वो क्या है दिस इज द जनरल मीनिंग कॉमन मीनिंग और यूनिवर्सल मीनिंग तो ये सारे चीज आपको समझना होगा वट डज द एक्सप्रेशन सो थीम वॉल सजेस्ट इसमें देखिए ऑप्शन मतलब बहुत सारे ऑप्शन है ये पोर चॉइस ऑफ द पेन फॉर वॉल है ना वॉल के लिए जो मतलब पेन चॉइस किया गया है वो क्वालिटी अच्छा नहीं है लेकिन ये हमको नहीं समझाया गया तो ये आंसर गलत है वॉल टू वॉल फर्नीचर है ना वॉल टू वॉल फर्नीचर का बात ने किया ही नहीं है डिस्प्ले ऑफ अ डोनेटेड आर्टिफेक्ट ऑन द वॉल है ना आर्टिफेक्ट का बात नहीं, बात नहीं किया बेडली मेंटेन वॉल मतलब वाल जो है उसका मेंटेनेंस बहुत खराब है है ना वो इतना मतलब गंदा वाल है कि इट एक्चुअली बिकम वेरी बिचर इट बिकम ओके इट बिकम वेरी वेरी बिचर और द टेस्ट ऑफ द आइस ये ऑप्शन बी इज क्रेड अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं द मैप ऑफ द वर्ल्ड इन द इन द क्लास सिंबोलाइजेस ये भी देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन जो है ना ये भी क्वेश्चन मतलब क्या है इनडायरेक्ट मतलब है कविता का मतलब जो कैरेक्टर है वो ऐसा है कि इनडायरेक्ट मीनिंग ज्यादा मतलब इंफेसिस करते हैं तो आपका आंसर में जाना पड़ेगा देखिए द मैप ऑफ द वर्ल्ड इन द क्लास रूम सिंबोलाइज तो आप पहले देखिए लिटरल मीनिंग सो वी आर गोइंग टू द गोइंग टू दर्टिकुलर क्लास रूम Or the the slum, there is the the map. In the the map, there is the the tireless valley and other developed area. There is the the dome also, and all this dome or the tower, you know, the twin tower or any tower. These towers actually talks about what? Talks about the progress. Therefore, the map actually is the symbolized or mass is symbolical of what the progress. ओके इट टॉक्स अबाउट टू व्हाट इट टॉक्स अबाउट द सम ऑफ द एक्सप्रेशंस देयर फ्लेट अस सी द ऑप्शन इंटरकनेक्टिविटी विद इन द वर्ल्ड ए वर्ल्ड दैट इज अनकनेक्टेड टू द चिल्ड्रन ट्रैवल प्लान्स टू द टू द स्कूल अथॉरिटीज नो होप्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द चिल्ड्रन ये देखिएगा 
the expression Shakespeare has in an example of Shakespeare hate मतलब क्या example है Shakespeare hate ये example किस लिए दिया गया है so Shakespeare का जो है से उसको मतलब क्या बोलते हैं बास बोलते हैं बीवेस की बास बोलते हैं है ना ये केवल मतलब ये जो ये part है जो रहता है है ना ये part केवल up to shoulder ये जो रहता है इसको बास बोलते हैं Shakespeare is the symbol of learning ये बास बास क्या करना चाहिए in 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 general or in reality, it is to inspire the children for learning. उसका मतलब यही हुआ कि मतलब this particular statue or the bust of Shakespeare is to encourage the children. But इसका meaning कुछ क्या हो गया? इसका meaning कुछ अलग हो गया in this particular context. We are poor. अगर जो meaning आप बोलते हैं, है ना? Suppose एक word है, एक word हुआ. एक वर्ड का आप कुछ मीनिंग बोलते हैं है ना सपोज यू आर टेलिंग इट इज सो ब्यूटीफुल इन रियलिटी यू आर यू आर एक्चुअली यू आर एक्चुअली मीनिंग इट इज सो अग्ली है ना दिस अ प्लेजेंट वे ऑफ टेलिंग एंड प्लेजेंट वे ऑफ दिस टेलिंग व्हेयर द मीनिंग इज जस्ट द ऑपोजिट इसको क्या बोलते हैं आयरन बोलते हैं देयरफॉर द ऑप्शन डी इज करेक्ट द एक्सप्रेशन शेक्सपियर हैड इज एन एग्जांपल ऑफ नॉट द पान नॉट द Application of the, the word, artistic application of the word, not the satire or the parody. It is the irony. Option D is correct. So uh, let us uh, see that the next question in the context, in the, the extract, not the context, in the, the in the extract, few things are painted with the fox nest. Either be the either be suggested. So Kavita ka jitna question hoga, har question mein some position, some representation, some some denote or connotation. सम कोनोटेशन इन डायरेक्ट मीनिंग सिंबॉलिक मीनिंग ये सारे सब आते हैं तो देखते हैं इन द इन द एक्सट्रैक्ट फ्यूचर पेंटेड विद अ विद अ फॉग सजेस्ट दैट द क्लास टू मी इज फॉग यू नो नॉट एट ऑल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ब्यूटीफुल वैली वैलीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ द चिल्ड्रन फ्यूचर नो लाइफ ए हिट फॉर द स्लम चिल्ड्रन इज अनक्लियर एंड हेजी सो दिस अ फॉगी this a fog actually is associated with the future which is very dim which is very unclear which is very hazy or which is very dim therefore option c is correct let us go to the next so in the, the similar manner you will uh, see another another extract is there from the, the poem and this is uh, from a thing of beauty we have uh, imagine for the, the mighty day it all lovely tales that we have heard or read an endless fountain of immortal dream pouring uh, unto us from the heavens many so here also so you can go in the similar manner another question is there on the rhyme scheme so rhyme scheme so what is the rhyme scheme here that also you will have to see the literary question of the literary device also is there these are the particular pattern that the letters pattern that you will have to remember and accordingly you will have to Attempt any eight question from the given below. Okay, you have to do attempt eight questions. So these questions are also from the literature, and these are also the MCQ questions. Let us see the the question. So, अभी हम कुछ question discuss करेंगे from this part question number five. Okay, part A. तब हम लोग को अंदाजा हो जाएगा. देखते question number वन क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन द राइटर्स द राइटर टोन्स डाउन द द फिलोसोफिकल लोड इनहेरेंट इन द द रेट्रैप विद द इंक्लूजन ऑफ तो देखिए अभी पहले हमको क्वेश्चन समझना होगा द राइटर टोन्स डाउन मैंने मिनिमाइज टोन्स डाउन है ना बॉल्यूम मतलब कम करना वॉल्यूम काम करना क्या क्या चीज का वॉल्यूम फिलोसफिकल बर्डन जो है फिलोसफिकल बर्डन मतलब ना सम सीरियस थॉट सम सीरियस सम सीरियस थॉट वो जो सीरियस थॉट है उसको मतलब फिलोसफिकल ब्रूडिंग भी बोला जाता है बी आर डबल ओ आई एन जी ब्रूडिंग है ना फिलोसफिकल ब्रूडिंग ये ब्रूडिंग जो हुआ मतलब एकदम सीरियस है जैसा मतलब वेरी ग्रेव ग्रेव थीम इसको थोड़ा मतलब हल्का करने के लिए 
क्या चीज कवि ने राइटर ने किया है देखते द राइटर टूं फिलोसॉफिकल लोर इन ट्रैप विदूजन ऑफ कुछ मतलब ऐसा चीज दिया गया है ताकि ताकि ये जो फिलोसफिकल टोन है हैवी टोन है उसको लाइट किया जा सके लाइट करने का क्या मेथड है लाइट करने का मेथड है ह्यूमर एंड विट ह्यूमर एंड विट ऑप्शन डी इज करेक्ट नॉट द क्लासिकल रेफरेंस देर इज नो क्लासिकल रेफरेंस हियर सेट्रिकल डायलॉग ऑल्सो इज नॉट देयर आइरोनिकल सिचुएशन ऑफकोर्स इट इज देयर बट दैट इज नॉट द दैट इज नॉट द वन दैट द राइटर इंटेंडेड लेट अस सी Truth of the statement that is not correct or true, not true with reference to Douglas. Douglas के लिए ये इसमें से four options are there and from there, okay, one option is not related to or not a true as far as Douglas is concerned. Douglas here kept him away from the, the leisurely activities and water. ये correct है. Douglas here means there is कंस्टेंट ड्रेट ऑफ वाटर है ना इतना डर हो गया कि मतलब ना वो मॉर्बिड फियर जैसा हो गया एकदम फिक्स्ड फियर जैसा हो गया है ना तो उसी लिए वो इंस्ट्रक्टर मतलब लेना चाहते थे तो अभी देखते हैं फॉल इन द पूल एट डॉगलस लाइफ लेस ये भी सही है द फियर ऑफ द ड्रॉनिंग वॉज द सोर्स ऑफ डॉगलस इन टेर ये भी सही है डॉगलस डिसाइडेड टू प्रैक्टिस रिलेंटलेस टू ओवरकम ओवरकम इज फियर ये करेक्ट नहीं है डॉगलस डिसाइडेड टू प्रैक्टिस रिलेंटलेस मींस कंटीन्यूअसली वो नहीं है मतलब वंस वंस ही विल बी एक्सपर्ट वंस ही विल ओवरकम द अदर फियर देन ही विल स्टॉप गोइंग फॉर द एक्सरसाइज टू ओवरकम द फियर होता लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 Kids are celebrated trees as a boon is a prime thing of beauty with reference to, to the statement which of the following option is not true ye dekhiye aapka exam mein aisa competitive exam mein aisa question aata hai not true okay that means false not true means false ye false statement aapko pehle matlab janna hoga which one is true uske baad aapko malum hoga what is not true therefore let us see kids are celebrated trees as a boon बुन ये बुन का भी मीनिंग आपको मालूम होना होगा बुन का अपोजिट है बैन मतलब समथिंग फेवरेबल समथिंग वेरी मच फेवरेबल इन दाइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी विथ रेफरेंस टू द स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ ट्रू ट्री गिव अ सस्टेनेंस ये तो करेक्ट है है ना ट्री से प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द द हीट ये मतलब नहीं था ट्री से हेल्प ट्री से हेल्प कीप द द अर्थ क्लीन This appear beautiful to the eye. ये सारे करेक्ट है ये करेक्ट नहीं है दैट इज नॉट नॉट द वन इंटेंडेड इन दाइम देर फॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट नाउ लेट इस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैट लेट इस गो फॉर द क्वेश्चन सो विल बी गोइंग टू द क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप इन द पॉइंट माई मदर एट सिक्सटी सिक्स All that the poet did was smile and smile and smile. Her smile is. तो आपको पक्का मालूम है किस लिए मम्मी को मम्मी को कवि ने स्माइल किया था बार बार स्माइल किया था वो क्या था रीजन क्या था फॉर गिविंग एनकरेजमेंट तो अभी देखते हैं सडन इन रेस्पॉन्स टू अर मादर्स नो ये करेक्ट नहीं Meaning and loaded with love, accompanied to with the tears of your knee, put put on to cheer cheer her mother. So this is the correct answer. Now coming to the part B. So in the part B there is a forty marks equally divided into the four. Okay, two parts forty forty each. So in this part there will be the writing part. So as you have discussed in the writing part, there will be the short composition of three marks only. So you will see this question. First question: You are Samir, or Samira, the owner of the Pink Power, a cafe run only by women. You are looking for an interior designer to design the interior of the cafe, draft a suitable advertisement for the scene in about 50 words to be published. In the classified column of the, the National Daily, the, the local newspaper. Okay, uh, so here you have to give the advertisement. So for that, 
So, this is a proper format with the proper format you will have to write it now. So, in this uh, question the total marks will be 3. So, it will be on the basis of format content and expression. Format content and expression. Format content and expression 1 plus 1 plus 1 equal to 2. Total marks 3. Let us uh, see the next question number 7. Number 7. This also another short type question and this question is related to the invitation. You are doctor Stanjin, a certified uh, art therapist from Lay. You have been invited by the, the G Department School Jammu to conduct a seminar for students on art therapy. The, the way forward this seminar is to introduce students to the usefulness of art usefulness of art in dealing with the personal and social problem, right? You are replying in about 50 words accepting the invitation. Yeah? So, you are given the input on the basis of the input you have to write the answer to the invitation. So, whether you are telling yes or no to the no to the invitation that you will have to write. There is a short composition. Another option is also there. Now, let us come to question number 8. Question number 8. Question number 8, as you have seen, this is, this is another question. So, in this uh, question, there is the there is the question on the letter to the editor. Okay, letter to the editor. There is a, some clue also, visual clue, some picture also is given. So, this is a new style of the, the question, and this will also help you to write the answer, reproduce the answer in beautiful manner. Now let us see the, the next one. Let us see the, the next one. Question number 9. This also another question from the, the writing and particularly for writing the, the, this answer beautifully, what you need to do? You need to go to the newspaper, see the, the latest current development, okay, read the, read the, the particular news item. And in this uh, way, your writing so will be better. You will have the knowledge of the current affair, and you can write this part also beautifully. While reading about the new places and searching for them online, has it some reach? The advantages of actually traveling to the various destinations for far exceed them. Write an article in 120 to 150 words for the magazine Travel Crimes, evaluating both this. Option you may use the cues given below along with your own ideas. You are Amrit and Amrita. So uh, here, <coughs> so you are going to write an article. Article maybe means is a composition, and this uh, composition uh, you here you will have to give the introduction, conclusion, and the illustration. So uh, what why you are you are giving the illustration? So you will have to do just the pros and cons. So you will have to do just the positive, negative, you will have to do make a balance article. Uh, here uh, you see what is the requirement of the, the question. So you need, you see that the writer wanted to talk about the difference between actual seeing or actual experience and the virtual experience in the form of the, the searching in the, the, in the, the Google or searching in the, the internet. So some Cues or the points are also given. On the basis of that, you can write the answer. Now, let us go to the next question. Uh, next question, question number 10. Attempt any 5 out of the, the 6 questions given below. There, question kitne honge? Question kitne honge? 6 questions honge. Aapko 5 karna hai. 2 do marks ka hoga. 30 to 40 words hoga. Hai na? Ya aapko pakka yaad rakhna jayi what does Nirda mean by an exotic moment with a rush in his spine, keeping quiet? So, this is what you have to do again. So, what is the exotic matlab kya hai? Jo usual nahi, jo something noble hai, jo something pale nahi hua, jo unprecedented hai, jo historic hai, to as a hai. Jo ekdam ajeev sa hai, unusual hai. To ye? कौन सी मतलब मोमेंट का बारे में बात किया है द पर्टिकुलर मोमेंट वेयर ऑल द द एक्टिविटीज आर स्टॉप्ड इन ऑर्डर टू गेन द गेन द पीस ऑफ द माइंड दैट इज कॉल्ड द एक्जोटिक 
मोमेंट विदाउट एनी रश है तो हमारा अभी जो लॉकडाउन है लॉकडाउन जो जैसा मतलब हुआ था नेशनल लॉकडाउन वो भी मतलब क्या था दैट वॉज एन एक्जोटिक मोमेंट विदाउट रश बिकॉज देर आर नो कार देर नो वेहीकल नो मोमेंट ऑफ द पीपल ओनली दे आर द पुलिस पीपल विथ देर लटिस एंड देर गर्ल्स एक्जोटिक so in this uh, way you will have to write write only 5 out of the 6 question let us get go to the next question number 11 attempt any two out of the 3 isme bhi teen question hai do answer karna padega ye question kaha se aayega this question will be from the from the supplementary okay that is that is distress It is important that the recapture event keep up the keep up the fake till the, the very last moment of his interaction with the governor. Support this statement with a rationally. So, as a summary based, a statement will be. You will have to do what you will have to you will have to give substantial reason in support of your statement. Now, let us go to the next one. लेटस गो टू द नेक्स्ट वन तो अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इधर का देखेंगे टेंस ऑफ द जनरल टर्म वाज काउंटर प्रोडक्टिव टू हैविंग पुट हिम ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी सस्टेंशियट विथ रीजन और रीजन तो ये है ना ये समारी बेस्ट समारी बेस्ट जो स्टेटमेंट है सो आपको क्या करना होगा आपको समारी आपको जिस्ट आपको थीम ये सारे आपको याद करके ये आप आंसर लिखना पड़ेगा लेट सी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन हंड्रेड ट्वेंटी टू वन हंड्रेड फिफ्टी वर्ड्स इसमें भी फाइव मार्क्स होगा द स्टोरी डिफ वॉटर टच अबाउट डॉक्लास एटीट्यूड ओवरकम इज फियर ऑफ वॉटर द स्टोरी कैन ऑल्सो बी व्यूड एज ए फिगर चिप मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ मेनी चैलेंजेस इलेवन रेफरेंस टू दैक्स तो अभी देखिए ये जो लेसन है हम जैसे कि पहले मतलब आपको जैसा मतलब वो एक्सप्लेनेशन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव सीन सो समारी ओके यू रीड द समरी एंड यू ट्राई टू ट्राई टू गेट वट इज दीम ऑफ द लेसन है ना ये थीम ऑफ द लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट सो थीम में क्या होते हैं ज्यादातर जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है थीम बेस्ड होता है इसमें भी देखिए This also based on the key idea or the theme. The story can also be viewed as a figurative manifestation of the life many challenges. It also talks about in an indirect manner many of the challenges that we face in life and the way that we overcome all the challenges may be in the form of fear or other. Next question, last question, last question. The question number thirteen. Only one will have to do. do. The question will be. Like this, the question will be from the supplementary reader. Mr. Lamb calls the director's friend. Well, the director could say his affirmation would you consider their relationship with each other as a friendship. Support your answer with a reference to to the instance or instances from the text. So, ye ye bhi dekhi. Aap text ko ekdam gore se padna pare. और एग्जाम्पल देना पड़ेगा पहले आप तो बोलना पड़ेगा यस वेदर वेदर मिस्टर लैम्प वॉज द फ्रेंड ऑफ मास्टर डायरेक्ट अगर है तो क्या रीजन है यू गिव द एग्जाम्पल द ओकेजन द पर्टिकुलर एग्जाम्पल टू गिव और गिव द गिव द प्रूफ डेट यस दे अगर नहीं है तो भी आपको लिखना होगा With respect to the, the event in the, the story, should we just give mommy? Who would you support, Ujjat or mommy? Justify your choice. ये देखिए ये भी question मतलब क्या है? ये भी आपका critical faculty को आपको जा जांच करते हैं। तो आप देखिए। So आप एक क्या suppose एक movie आप watch किया। After watching the the movie, so you become in the position of the the hero, है ना? You become in the the position of the the hero. तो इधर जो है ये लेसन में क्या है सो विजर्ट विजर्ट एंड मोमी ये ये जो दो करेक्टर है देखिए 
उजट मतलब उजट इज इन फेवर ऑफ इन फेवर ऑफ द ऑफ द चाइल्ड दट इज जो जो ओके जो हैड बेट ऑर्डर द स्मेल बेट ऑर्डर ओ डी ओ यू आर ऑर्डर और बेट स्मेल जो हैड बेट स्मेल नाउ एस एस शी As she was having the bad smell, therefore the other company, other 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 friends in the jungle avoided avoided her, and therefore therefore she went to the the wizard in order to change the the order of the smell. So accordingly, what what the wizard did, whether was sympathetic and then sympathetically changed the order like the rules. Okay. लेकिन मम्मी ने मम्मी ने क्या बोला कि अरे ये जो स्मेल है आपका ये जो स्मेल है ये तो बहुत गलत स्मेल है यू यू स्मेल ऑफल ओके इट इज ऑफल इट इज ऑफल मीन्स इट इज अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू इट इज नॉट नेचुरल इट इज समर्टिफिशियल दे आर फोर आपका जो पोजीशन है आप किसको मतलब सपोर्ट करेंगे सो वेदर यूल बी गोइंग फॉर द मम्मी और यूल बी गोइंग फॉर द विजर्ड आपको लॉजिक देना पड़ेगा सपोज ये ऐसा क्वेश्चन भी कहीं कहीं नहीं है लेकिन क्या है जब हम डिस्कशन मतलब क्या है वो डिस्कशन मतलब क्या दिया है देख गया है कि जो टीनेजर होता है जो टीन होता है वो क्या होता है दे लिव इन दस्टिक वर्ल्ड एंड एंड देर फोर दे आर फोर दे एक्चुअली सपोर्ट होम दे आर ड्रीम इज ऑल्सो फैंटेस्टिक दे ऑल्सो लाइक वट समोथ समोथ अनरियलिस्टिक Unrealistic thing. Therefore, they will be supporting what? They will be supporting the wizard. Either any way, miracle or some fantastic way, something should be ha should happen that will be favorable for the actor, actress whose position is assumed by the children. That is the teen. Therefore, normally the the teen actually goes. In support of, in support of the, the wizard. Therefore, it is up to you. You can take any position, and then accordingly you can give your, give your logic. So, my dear children, I suppose you understood the sample paper beautifully, and you are now capable of facing the, the exam. Well, okay. Thanks for watching, and thanks for learning. We'll meet you. Very soon into the next video. Till then, bye bye and have a very good day.